Muy buenas noches, sea usted bienvenido, esto es Periodismo y Análisis en Plural, donde como siempre de todo lo que aquí se hable en esta mesa, pues usted obtendrá sin duda la mejor conclusión. Hoy tenemos un formato nuevo que vamos a eh, mantener eventualmente, no, no va a ser fijo, pero que, eh, bueno, pues a final de cuentas para nosotros es un orgullo que eh, tengamos un invitado. Y este invitado el día de hoy es el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. Gobernador. Sí. Muchas gracias por estar aquí gracias, con nosotros. Gracias a todos. Pues, ¿quién mejor gracias. para abrir esta nueva etapa de en plural? Le agradecemos mucho. No, al contrario, gracias por la invitación. Un gusto muy, estar aquí. Muy, muy, muchas gracias. Y bueno, pues ya saben, están nuestros compañeros de siempre, eh, Guillermo Velasco de Zona 3, Buenas Alejandro noches. Ortiveros de Grupo Radiograma Deca, ahí con Becky Reynoso, Gabriel Torres en medios audiovisuales de la Universidad de Guadalajara, Buenas Alfonso noches. Márquez, eh, director de noticias de Deca Radiograma, Hola. Becky Reynoso de esta casa y Gabriel Ibarra de conciencia pública. Bueno, pues eh, tenemos tres temas, gobernador, que ojalá eh, pues, eh, le, le interese también compartirlos con nosotros. Uno de ellos me parece que refleja la situación, la posición que ha mantenido el gobernador de Jalisco frente al gobierno federal. En esta ocasión, la decisión de no operar el, eh, con el Insabi. Primero fue aquel, aquel, aquella pues, diferencia o respuesta de la Guardia Nacional y hoy por hoy, bueno, pues creo que es de los eh, pocos gobernadores que dicen las cosas con claridad y de frente. Pues bueno, la verdad es que vivimos tiempos de cambios muy profundos en México que están poniendo a prueba incluso eh, conceptos fundamentales de nuestra democracia como eh, el federalismo de entrada, es decir, cómo debe de ser la relación de los estados con el gobierno de la república y creo que este debate pues, ha estado presente desde el primer día de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Eh, él defiende una postura respetable. Eh, nosotros hemos defendido otra que tiene que ver con la idea de que la relación de los estados con el gobierno federal tiene que ser de respeto, de diálogo, de coordinación, pero no de sumisión y mucho menos de sometimiento. El tema del Insabi es uno de esos ejemplos. Eh, lo que se plantea en términos generales es que los sistemas estatales de salud desaparezcan, que, se, que los estados se los entreguen a la federación, que entreguen sus hospitales, sus doctores, sus enfermeras, su presupuesto, y que entonces los gobernadores, digamos, ya no es nuestro tema. Centralismo absoluto. Centralismo absoluto. Y yo diría más que eso, irresponsabilidad absoluta, porque temas como la salud no puede abordarlas un solo nivel de gobierno. Me parece que es evidente la necesidad eh, de sumar eh, competencias, eh, recursos, y capacidades para poder brindar un mejor servicio. Entonces, eh, se generó también un falso debate, porque parecía como si nosotros lo que nos, a lo que nos opusiéramos era a la gratuidad de los servicios de salud. Y lo dijimos desde un principio, en Jalisco nos vamos a comprometer a que los servicios de salud sean gratuitos, pero tiene que ser bajo un principio eh, de orden, de planeación y de gradualidad que nos permita garantizar que eso suceda. Porque lo otro si no queda en el terreno discursivo. Y lo que no podíamos hacer, estoy convencido de ello, estoy tranquilo y eh, diría hasta orgulloso de la decisión que tomamos, es eh, simplemente lavarnos las manos y desmantelar un sistema estatal que tiene peculiaridades eh, específicas que lo distinguen de otros estados. Lo que yo me opongo, eh, Miguel, eh, esa que se crea que se puede dar una solución homogénea a las, a las problemática del país, pensando que todos los estados somos iguales. Por ejemplo, Jalisco es el estado que más le aporta a su sistema estatal en presupuesto, 45%, contra 4%, por ejemplo, de Oaxaca. Jalisco es el único estado que tiene dos OPDs de salud, una de ellas nuestros hospitales civiles de Guadalajara, que es una institución muy respetada por los jaliscienses y que ya me vería yo entregándole los hospitales civiles a la federación, pues me linchan, claro. les decía que si... Este, hiciera eso, Fray Antonio Alcalde se levanta de su tumba y me jala los pies en la noche porque la verdad es que es un asunto también de convicciones eh, trabajamos una postura con especialistas en la materia y creo que fue la mejor decisión y yo te puedo asegurar que eso nos va a obligar y nos compromete a construir el mejor sistema de salud de todo el país, ver, es mi compromiso Gobernador, en, en una lógica ordinaria, eh, nosotros somos un Estado Libre Soberano y pues tendré, mereceríamos el respeto de la Federación, pero hemos visto por las actitudes en este año y tantos que lleva ya el presidente de la república que parece él no ten, compartir esta misma idea de que bueno pues Jalisco es un estado libre y soberano y le vamos a dar este el respeto que merece, pareciera como que no funcionan las cosas así con la federación esto no causa además un distanciamiento político con el presidente yo tengo una buena relación con el presidente en lo personal, eh, lo reconozco como un líder eh, extraordinario como una gente comprometida con su visión de cambio pero tengo diferencias con él en algunas ideas y en algunos principios que él defiende. Su visión eh, centralista no la comparto. 
esta idea de que para que las cosas se hagan mejor tiene que hacerlas el gobierno federal, me parece que es un grave error. O esta medida, por ejemplo, que se tomó de dejar sin presupuesto a los municipios porque antes los diputados eh, tenían o cometían actos de corrupción para entregar los recursos a los municipios y tu solución es quitarle el dinero a los municipios, me parece un error. ¿Es como con la gasolina? Es lo mismo, es decir, creo que eh, en eso sí hay diferencias de fondo. Eh, creo que tampoco es faltar el respeto al presidente plantearle que no coincides con él en algo eh, y lo que hemos puesto sobre la mesa es que el que Jalisco levante la voz y que Jalisco defienda su posición no es un asunto nada más de discurso político les voy a poner ejemplo en el tema de salud pero puedo poner ejemplos en cualquier área de gobierno en el tema de salud, por ejemplo, el seguro social de lo que los empresarios de Jalisco le ponen en cuotas al seguro social versus lo que se gasta el Seguro Social en Jalisco, nosotros tenemos un superávit, es decir, nos quedarían libres 10 mil millones de pesos, es el dato del año pasado. Esos 10 mil millones de pesos no se quedan en Jalisco, se van a otro lado. Y nosotros tenemos que andar, perdónenme la expresión, mendinguear a la federación por mil millones o dos mil millones. ¿Ustedes saben cuándo nos llegó el dinero del Seguro Popular el año pasado? El primero de diciembre, 11 meses después de haber iniciado el año. Tuvimos sí. que fiarle al gobierno federal. Entonces, hay muchas cosas que luego no se saben, que están detrás de nuestra decisión, el tema, por ejemplo, de la compra de medicamentos, este, que ha sido un asunto de debate nacional, no solo claro. en Jalisco, eh, que nosotros vamos a tener que esmerarnos y, y ponerle todavía más ganas para lograr demostrar que la decisión que tomamos no va a ser un error, que va a haber servicios de salud gratuitos, que van a ser de calidad, que va a haber accesibilidad, acceso universal a los servicios de salud y que vamos a construir, como lo dije, el mejor sistema de salud del país. Hablas, eh, Enrique Gobernador, bienvenido, Gracias, de gratuidad. No. Y acceso universal, lo mismo, es, es el planteamiento que hace el propio presidente de la República. Ahora tú refieres la no adhesión al Insabi para mantener la rectoría en, en, en salud. Y esto suena bien en el discurso, pero ¿cómo? Primero yo diría, pues nada es gratuito. Claro. A final de cuentas, los ciudadanos aquí con o sin el Insabi van a pagar, eh, pagan sus cuotas, hay, hay, hay la cuota al Instituto del Seguro Social, en fin. Por otro lado, también, ¿bajo qué presupuesto va a operar Jalisco? Que eso es importante, porque no hay la garantía de que te respeten un acuerdo del recurso dado. Entonces, ¿cómo no es aventurado, gobernador, garantizar la gratuidad y el acceso universal? Y luego también no está claro en la gratuidad, en las enfermedades de alta especialidad de tercer nivel, claro. cuáles se van a cubrir y cuáles no, porque efectivamente si no puede, hacer, puede darse un fenómeno también de muchísima decepción en Jalisco con este tema. ¿no? Es que es justo, tienes toda la razón, Guillermo, en el sentido de que hay muchas cosas que no están claras por una simple y sencilla razón. El Insabi todavía ni siquiera tiene reglas de operación. Al día de hoy no hay reglas de operación. Entonces, todo eso que preguntas no se sabe. Sin embargo, yo sí creo que el principio de gratuidad se puede cumplir con una serie de ajustes en el sistema y, por supuesto, con mayores recursos que se le tienen que invertir eh, al sistema de salud. Por otro lado, eh, lo que no es preciso, eh, el, lo que señalas es que hay alguna duda o algún riesgo de que Jalisco no reciba lo que recibió el año pasado. Eso está cuidado por ley. Lo menos que podemos recibir... Eh, incluso en el esquema de no adhesión, es el presupuesto que recibimos el año pasado del Seguro Popular. Estamos hablando de 3.200 millones de pesos. Y nosotros vamos a hacer la misma aportación solidaria que tuvimos el año pasado. Entonces, en ese sentido, eh, no hay un riesgo de recibir menos, pero sí, por supuesto, nos vamos a concentrar en gestionar más recursos para eh, la salud en el Estado, por dos razones. Una, la que explicaba del Seguro Social. Estamos estudiando una ruta jurídica, eh, yo diría incluso hasta constitucional, para ver cómo podemos pelear algo de esos recursos. Y segundo, pues esta bolsa de 40 mil millones de pesos que hizo el presidente y que pareciera que es un asunto para los que sí acepten al, en tal Insabi, no va a poder regatearle al Estado el apoyo de esos recursos, porque también sería un asunto inconstitucional. Entonces, nos estamos preparando para dar la batalla, nos estamos preparando administrativamente, hicimos una serie de ajustes en salud, yo reconozco que había muchas cosas en el sistema estatal de salud que no estaban funcionando como yo quería que funcionara y que había que hacer un cambio completo, porque si vamos a eh, poner a prueba nuestra capacidad para construir el mejor sistema de salud de México, pues entonces necesitamos al mejor equipo, necesitamos un nuevo compromiso, necesitamos encontrar hasta nuevas fuentes de abastecimiento para el tema de medicamentos, eh, que habrá que buscar eh, las mejores opciones. Entonces viene, viene un reto enorme, pero yo creo que lo vamos a poder solventar bien. Incluso con los hospitales civiles de Guadalajara, diría, estamos afinando esta parte del tercer nivel, eh, porque claro, prevalecían dudas, por ejemplo, cirugía reconstructiva, nosotros tenemos un instituto de cirugía reconstructiva, ¿qué tipo de intervenciones de cirugía reconstructiva estarían garantizadas en la gratuidad? Porque ahí se atienden hasta eh, este, asuntos estéticos, estéticos nada más. Entonces, eh, creo que esas cosas hay que precisarlas, eh, faltan eh, todavía las reglas de operación, 
pero en el análisis financiero que nosotros hicimos, las primeras corridas que hicimos, con algunos ajustes que ya estamos preparando, particularmente en la operación del tercer nivel con los hospitales civiles de Guadalajara, creo que vamos a poder lograrlo. Cuando usted eh, se firma o este convenio de no adhesión, efectivamente este acuerdo con Isabi pues era un arma de doble filo. Yo tampoco veía al gobernador Enrique Alfaro entregando los hospitales civiles, que hubiera pasado a la historia y no quizás por algo bueno. Pero en todo esto surgieron voces que lo que quería el actual gobierno era el negocio de las medicinas. Usted le dice al presidente, ustedes hagan las compras, sí. pero déjenme a mí la infraestructura y al final le dejan al gobierno hacerse cargo de las compras. ¿Cómo lo van a hacer de manera que sea totalmente transparente? Fue al revés de lo que pensábamos, fíjate. Lo que se decía era que nosotros lo que queríamos era mantener las compras de medicamentos y ese fue el último tema de debate. Lo que yo le insisté al presidente es que queríamos entrar a lo que se llama compra consolidada del gobierno de la República. Es decir, que el gobierno federal comprara las medicinas en las mejores condiciones y nos eh, proveyera una especie de lo que nos correspondiera. El presidente no quiso, por alguna razón. Eh, no profundizaría en eso. Pero lo que ahora nosotros tenemos que hacer es lograr encontrar un modelo que nos permita máxima transparencia, los precios más competitivos de mercado, la mejor eh, calidad en los procesos de distribución. Hoy andamos en Jalisco como el 90% de abasto de las recetas, 90%, que no es malo, pero tenemos que estar mejor. Eh, y es en lo que estamos trabajando actualmente. Yo creo que sí va a ser ese, sin duda, el tema más complejo de enfrentar, cómo... Eh, cuándo y a quién le vamos a, y a cuánto les vamos a comprar las medicinas a nuestros proveedores, pero creo que eso a, a, al final representa también una oportunidad de desarrollar un modelo a prueba de a prueba de fuego, a prueba de todo. Del señor gobernador, del rediseño que se habla eh, de tipo administrativo, ¿lo va a seguir presidiendo el, el secretario de salud o van a incorporarse gente nuevas? Y en la otra, el 65% de los 4.926 millones aproximadamente. Eh, 1.725 le corresponden al Estado sí. que no hay ningún problema, que están presupuestados y que el, el gobierno tenía un plan B porque veo a Durazo que llega veo la anuencia de, de validar este no adhesión pero los recursos en Hacienda son muy lentos sí. la gradualidad como lo acabas de explicar a final de año el gobierno tiene contemplado ese plan B en que no van a fluir todos los recursos y que los irán dosificando porque también la dosificación es en función de un evento de tipo político la respuesta es no como el año pasado el año pasado sabíamos lo que estaba sucediendo había una disposición legal que establecía que no se podía acceder a los recursos del seguro popular del entonces seguro popular si no tenía centros de salud acreditados y eso representaba un problema. Eso ya se corrigió en la ley. Hoy, nosotros que estamos en proceso de acreditación, ya podemos acceder a los recursos. En teoría, no debería de haber impedimento alguno para que los recursos fluyeran en tiempo y en forma. Sin embargo, pues tampoco hay garantías al respecto. Entonces, eh, estamos viendo diferentes escenarios, estamos haciendo una proyección financiera, y sí estamos integrando un nuevo equipo de trabajo. Vienen incorporaciones... Eh, de personajes que creo que son muy capaces, que nos van a ayudar a reforzar nuestra estructura. Las vamos a anunciar en unos días más, por lo pronto estamos cubriendo eh, eh, algunos espacios que se liberaron hace unos días. Eh, sí, la Secretaría de Salud se mantiene Fernando Petersen, pero la parte operativa más importante recae en la OPD Servicios de Salud. Y ahí es donde vendrán cambios de, de fondo y algunos ajustes también que están pensados para poder hacer mejor nuestro trabajo. Gobernador, eh, uno de los grandes problemas que, que se que acusó México en las últimas décadas fue que a partir del periodo de Ernesto Cedillo se dieron un proceso de descentralización de tres grandes servicios, seguridad, educación y salud. Pero también aunado a este proceso de descentralización o federalización de servicios vino un descontrol total porque eh, del 2013 al 2017, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación detectó eh, un daño patrimonial causado por poco más de 16 mil millones de pesos eh, que los gobernadores, los Granier, los Padres, los Borges, entre tantos otros, los Emilios, entre tantos otros, generaron. Bueno, en ese tema están Veracruz como primer estado con, con índice de corrupción en salud, Michoacán, Jalisco y Oaxaca. La pregunta es... ¿Cómo abona el gobernador de Jalisco a la causa del federalismo, a la legitimidad de la causa del, del federalismo a partir de las auditorías de la fiscalización y del castigo efectivo que efectivamente debe ocurrir para quienes han lucrado con el derecho a la salud? Porque es cierto que el presidente tiene 
un impulso centralista que no le hace nada bien al país, pero también es cierto que ese impulso tal vez es motivado por un esquema de corrupción en los gobiernos locales muy acentuado. Sí, habrá primero que aclarar que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre Jalisco todavía no nos toca a nosotros. Incluso en la del 2018 estaba revisando el caso, por ejemplo, de educación de diciembre, no hay una sola observación del mes que nos tocó a nosotros. Entonces, eh, si Jalisco aparecía en ese vergonzante tercer lugar, pues eh, qué mal por quienes gobernaron este estado. En segundo lugar, yo creo que Andrés Manuel tiene toda la razón en decir, pues hay elementos de sobra para decir que hubo muchos gobernadores muy ratas, pues sí, pero eso no significa que tengas que vulnerar los principios básicos de nuestro orden constitucional. O sea, creo que estamos hablando de dos cosas distintas. Eh, se tiene que acabar la corrupción, tenemos que luchar contra la corrupción, en eso compartimos la agenda del presidente, pero no es desmantelando el sistema federal eh, regresando a un modelo centralista eh, absoluto que vas a corregir ese tipo de, de situaciones, porque este, pues en todos lados se este, cuecen este, habas, ¿no? Este, ¿para qué hab si hablamos de medicamentos, pues, por ejemplo, ¿para qué platicamos eh, del tema? ¿no? Entonces, yo creo que eh, hay que ser prudentes en ese sentido eh, y entender que el presidente puede tener argumentos eh, para eh, plantear la necesidad de transformar eh, el modelo de operación, particularmente en estos temas tan, tan importantes, tan delicados como son salud, seguridad, educación, eh, tiene también argumentos para creer que el modelo eh, de descentralización tuvo grandes vicios y muchos problemas, pero creo que no tiene argumentos para ahora plantear que regresemos a lo peor de nuestro pasado, a un modelo centralista que yo creo que ya le hizo mucho daño a México. Gabriel. Gobernador, un problema que se ha presentado durante las últimas dos administraciones ha sido el manejo de los recursos y los actos de, de corrupción. Usted lo, lo ha heredado. Eh, ¿Cómo se va a blindar para evitar que estas historias se repitan y los funcionarios que hoy están al frente no sean los perseguidos del mañana? Y le señalo un, un punto que es importante. Eh, se está acusando de que hay 1.500 millones de compras directas, de asignaciones directas de medicamentos en la OPD de salud. Uh -huh. eh, ¿Qué va a hacer? Eh, ¿Cómo va a, a, a tratar de evitar para que esto eh, no se presente y que haya una transparencia absoluta en las compras de medicamentos. La verdad es que es un tema en el que habría que decir que no hemos llegado al nivel ni de eficacia, ni de, eh, ¿cómo podría decirlo?, de absoluta y total claridad que quisiéramos. Esa es la realidad, por una razón. Porque las compras eh, que se tuvieron que hacer por adjudicación tuvieron, tuvo que ver con situaciones heredadas también del pasado. En algunos casos, amparos de algunas empresas o eh, contratos que nos dejaban ya sin margen de maniobra. Hay que recordar que el gobierno inició en el último mes del ejercicio fiscal 2018 y que entonces tú vienes arrastrando los compromisos de un año fiscal y que tienes que ver cómo cierras el año. Sin embargo, lo que estamos haciendo es desarrollar un modelo, insisto, que sea prueba de señalamientos. Mira, Gabriel, lo diría de esta forma. Jalisco va a estar muy observado. Nos van a traer checados, no podemos cometer errores. Tengo la tranquilidad de haber sido eh, cabeza de gobiernos en distintas ocasiones y de mí pues dicen muchas cosas, pero rata no soy. Y voy a cuidar mucho ese tema, tenemos que mejorar cosas, tenemos que hacer procesos más eficientes y por eso también se explican muchos de los cambios que hace unos días tuvimos que hacer en la OPD de Servicios de Salud, porque hay cosas que no estaban funcionando correctamente y el mensaje para los funcionarios que andan conmigo, que trabajan conmigo es... El que se equivoque no va a haber ni perdón ni olvido para empezar con los nuestros, porque me parece que esa es la manera de predicar con el ejemplo. Muy bien, bueno, pues creo que ya vimos un panorama claro y amplio en torno a este primer tema, gobernador. Vamos a hacer una muy breve pausa y volvemos con nuestro segundo tema de la noche. Hola. ¿Algo más? Y me das 500 mensajes y llamadas ilimitadas para hablar la misma. ¿Y a los del fútbol? Claro. Ahora en tu tienda Oxo, compra tu chip Oxo Cell y mantente siempre comunicado. Oxo, a la vuelta de tu vida. Las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación te rinden cuentas. Informe de labores 2018-2019 de las salas regionales del Tribunal Electoral. 
Sigue la transmisión en nuestras redes sociales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En Jalisco creemos en la democracia y ejercemos nuestro derecho a decidir. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es un organismo constitucional autónomo. Como máxima autoridad, conoce y resuelve las controversias en los procesos electorales de nuestra entidad. Además garantiza que el voto y la elección de los jaliscienses se sujeten a los principios constitucionales. Por una cultura de legalidad. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Yo compro el pan para mi restaurante aquí porque me hacen descuento. A mí me gusta consentir a mi nieto en la panadería de Doña Mari por su variedad y porque vende pan de muerto todo el año. En esta panadería tienen productos para cuidar mi salud. Por eso compro aquí. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx. Para estar acorde con los tiempos que vivimos, los trabajadores de la televisión y la radio nos reunimos en San José del Cabo. Rendición de cuentas y preparación para el futuro inmediato buscando formas de servir mejor a nuestros representados. Nuestro objetivo, siguiendo los postulados de nuestra central, vamos por un sindicalismo propositivo. En unidad y trabajo, por una superación social, CITATIR, CTM. Él es Nicolás, y su pequeño corazón tocará tu vida, muy pronto. Continuamos aquí haciendo periodismo y análisis en plural, entrando al segundo tema, con la presencia del gobernador del estado de Jalisco como nuevo formato que eventualmente vamos a presentar a usted. Y el segundo tema es el de retos y avances en materia de seguridad. Todos sabemos que es el, el punto más débil de nuestro país, esto es de un orden nacional muy grave, muy crítico, pero pues quisiéramos, gobernador, conocer, pues ahora sí que el paso de, que, de lo que ustedes encontraron lo que ha venido procediendo, el, el, las diferencias aquellas que libraron con lo de la Guardia Nacional, que finalmente ya se implementa, pero pues eh, el, los números tristemente pues siguen creciendo en materia de delictiva. No, al revés, eh, yo diría, Miguel, que ese es justamente el problema, que eh, entiendo que hay un eh, debate eh, que se da porque hablar de seguridad exige, por un lado, hablar de los números, la parte eh, cuantitativa, y exige también hablar de percepción y de eh, cómo se siente la gente. Son dos niveles de debate distintos totalmente. Las cifras van bastante bien. O sea, nosotros tengo los datos que están revisados, por cierto, eh, por Jalisco, cómo vamos, por universidades de este estado eh, muy destacadas. Eh, datos que son del Sistema Nacional de Seguridad, no son solamente de Jalisco. Eh, que nos hablan de que de enero del año pasado, del 2018, cuando empezamos, digamos, a implementar nuestro modelo, a diciembre de este último año, la reducción fue de prácticamente el 30% de los delitos. Entonces, eh, y lo traigo caso por caso, ¿no? Si yo te hablo de robo de vehículos, bajamos de 19 mil a 16 mil. De robo de negocio, en el 2018, 16 mil a 14 mil en el 2019. Robo a casa habitación, de 8 mil a 6 mil. Robo a persona, de 15 mil a 14 mil. Robo a bancos, de 32 a 21. Robo a cuentaviente, de 904 a 674. Podría irme así... Eh, con las cifras, pero en efecto, el, el debate hoy no está centrado necesariamente en las cifras. Yo estoy tranquilo porque estos números hablan de que el trabajo está dando resultados. Bajar casi una tercera parte de los delitos que se cometían en este estado en un año, para mí es un buen avance. ¿Es suficiente? Pues no, no nunca lo será. El no, debate, claro, lo ideal no, sería no, eso. Pero vivimos eh, en un estado complejo, vivimos en una gran ciudad. La tasa de incidencia delictiva que tiene Guadalajara no es mayor, por cierto, a la de las ciudades más importantes de Estados Unidos. La tasa me refiero cuando mides por cada 100.000 mil habitantes. Uh -huh. Entonces, lo que estamos hablando es de un fenómeno que, eh, por los niveles de violencia que ha alcanzado la acción del crimen organizado, eh, particularmente en nuestra ciudad y en algunos municipios de Jalisco, que ese es otro dato importante. Las regiones del Estado están viviendo un nivel de paz que hacía muchos años no se vivían, salvo una, la que está pegada a Guanajuato. Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz... Eh, Ojuelos, un poco San Juan que hoy tuvimos que intervenir por cierto eh, pero el resto de las regiones del estado están en un nivel de paz de veras muy muy importante, 
la disputa más fuerte está en la ciudad. Y en la ciudad, el reto de seguridad lo estamos enfrentando con medidas de fondo que van a ir dando resultados poco a poco. Hay que recordar que apenas hace unos meses, cinco meses, hicimos la policía metropolitana. Hicimos un enorme esfuerzo presupuestal para homologar los sueldos de todos los policías de la ciudad. Hicimos un nuevo modelo de patrullaje en donde no se hace en función de límites administrativos de los municipios. Hicimos toda una apuesta para eh, mejorar nuestro equipamiento y nuestra infraestructura. Estamos capacitando mejor a nuestros policías y los resultados van dándose poco a poco. Es una apuesta de largo plazo, no hay soluciones mágicas, jamás nos comprometimos a eso. El sistema judicial que tenemos como marco de referencia para hacer nuestro trabajo, pues pareciera estar diseñado para que los delincuentes estén en la calle y no en la cárcel. Eh, tenemos un poder judicial profundamente corrupto. Esa es la realidad. No todos los jueces, ni todos los magistrados, lo aclaro, porque pero es un error sí. generalizado, pero muchos y muy corruptos. Eh, y entonces, en medio de ese escenario tan complejo, y además de una sociedad que está exigiendo resultados rápidos, eh, pues estamos construyendo una estrategia eh, que va avanzando y que vamos a profundizar este año. Yo sé que eh, vamos por el camino correcto y que vamos a dar mejores resultados cada vez. Aunque siempre se da, gobernador, esta guerra de las cifras, sí. inevitable, y los encuadres que le demos a esta información, por ejemplo, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que en el primer año de tu gobierno se incrementaron 18 delitos, uh -huh. entre otros menciona homicidio doloso, sí, robo claro. a vehículo, violencia, secuestro, abuso sexual, fraude. Entonces, a ver, es cierto que podría ser discutible el encuadre que le demos a los números, pero yo te lo preguntaría en términos de percepción ciudadana. Me da la sensación que más allá de lo que digan los indicadores, que tú deseas esa parte cualitativa, si la gente conversa en un bar, en un restaurante, en la calle, me parece que el tema recurrente que nos escucha esta noche es que efectivamente han, estado, han sido víctimas de algo que ya no les platican los datos o los indicadores, sino que lo han sufrido en su propia casa. Entonces, me da la sensación que tomando lo que refieres, en la percepción, la gente hoy se percibe en Jalisco y particularmente en la zona metropolitana, mucho más insegura que antes. Pues yo creo que es parte de lo que te ha querido generar como una estrategia, además de eh, algunos medios de comunicación también. Es decir, pues si tú lo que escuchas todo el día es eso, pues es muy difícil cambiar la percepción. Los resultados, Guillermo, eh, corrijo nada más, sí. no es correcto lo de vehículos. Robo a vehículos, tenemos una reducción el primer año. Yo dije desde un principio que el caso de homicidio doloso era un delito que no habíamos podido llevar a la baja. El de homicidio doloso que está eh, convertido en un eh, delito que está concentrándose, sé que no gusta. Siempre me dicen, oye, el faro va a decir que es el crimen organizado, pero pues sí. Todos los días en la mañana, en las reuniones de seguridad, vemos a quienes están ejecutando. Cuando una persona se baja de un coche, llega con otra persona, le da un balazo en la cabeza, se sube y se va, pues yo no sé qué diseño de policía puede, puede evitar ese tipo de actos. Lo que estamos viviendo es una disputa del crimen organizado brutal. Y lo que nosotros decimos es, mientras eso suceda en la ciudad, mientras haya decapitados, mientras haya precisamente este tipo de actos que lo que buscan es generar miedo y buscan generar eso que comentas tú, la sensación de que todo está terrible, pues va a ser muy difícil cambiar la percepción. A pesar de eso, yo te daría un contraargumento. Yo lo que veo en Guadalajara, no sé ustedes, porque además también soy tapatío y sigo teniendo hasta donde me alcanza una vida lo más normal que puedo. Yo sigo viendo en Guadalajara los restaurantes llenos en la noche, las calles llenas en la noche. Yo veo a la gente paseando, yo veo a la gente llenando los conciertos, llenando los estadios. Yo veo una ciudad con vida, yo veo una ciudad atemorizada. A veces nos queremos construir esa idea. Por supuesto, es una ciudad con un problema de seguridad real, sí, sí lo es. Y tenemos que corregir muchas cosas también, pero las cosas van avanzando y si no logramos que la gente se dé cuenta que la reducción de los delitos que nosotros pusimos como delitos de seguimiento especial, porque es cierto, tú me puedes decir, los fraudes aumentaron y es un delito, pues sí, nomás que los fraudes no es un asunto policíaco, es un asunto entre particulares. Los delitos que nosotros pusimos como seguimiento especial, roba persona, roba negocio, roba banco, roba cuenta viente, roba casa habitación, roba vehículo, roba motocicleta, roba transporte de carga, esos todos bajaron. Es que hay que tener en cuenta que en efecto, dice el gobernador, hay delitos que son exclusivamente competencia del Estado y los municipios y hay otros en donde hay una facultad concurrente con el ámbito federal. Y es cierto que el robo eh, en todas sus modalidades que fue hasta hace muy poco tiempo el rey de los delitos tiene una disminución en promedio del 20%. También es cierto que el homicidio doloso sigue al alza, que el secuestro tuvo un ligero repunte y ahí viene la pregunta, gobernador, dos, dos rubros importantes que además son hoy un tema de coyuntura importante. Los desaparecidos en Jalisco, que el tema sigue creciendo 
y el feminicidio. Ahora que estamos a punto de una marcha donde las mujeres están reclamando su legítimo derecho a la seguridad, dos asuntos que preocupan mucho al Estado de Jalisco. ¿Tu opinión? Sí, el, en realidad el tema de homicidio doloso es un asunto que, insisto, hay que ver eh, desde la perspectiva que planteas. Es un, un tema que está estrechamente ligado al tema del crimen organizado. Yo creo que en ese sentido la estrategia de la Federación deja mucho que desear. Yo no comparto la visión del presidente de los abrazos y no balazos. No comparto tampoco el otro extremo del planteamiento, el de la guerra declarada a los cárteles. Ese tampoco nos llevó a nada bueno. Pero sí creo que esta historia, mientras el mensaje siga siendo pórtense bien, eh, estén en paz, pues estamos en un problema mayúsculo. Yo no veo ahí eh, resultados contundentes en la, en la lucha contra el crimen organizado. Y mientras el gobierno federal no atienda eso, pues va a ser muy difícil bajar el número de homicidios dolosos en nuestro estado. Esa es la realidad, aunque insisto, cuando tú ves eh, los casos, los perfiles, las personas que están siendo eh, asesinadas en Jalisco, pues lo que te das cuenta es que son personas que están metidos en el negocio de la droga y eso nunca acaba bien. ¿Es eso una justificación para que eso suceda? No, no lo es. Pero creo que es importante también que los jaliscienses entiendan qué está pasando. Explicar no significa necesariamente justificar. Explicar significa poner sobre la mesa la naturaleza de un fenómeno que nos lastima y nos genera temor. El eh, tema de los de desaparecidos... Desaparecidos y feminicidios. Pues mira, hemos hecho un esfuerzo enorme. Gabriel, creo que tú sabes presupuestalmente cómo estaba esa agenda. No tenía atención. Hemos puesto la agenda de desaparecidos en el centro de atención. Creo que hay avances importantes. Lo reconocí en Cinas, pues sí, es un estado que está hablando con la verdad. Nosotros decimos cuántos desaparecidos hay en Jalisco, es información pública, está a disposición de la gente. Nosotros no escondemos cifras y los resultados que estamos dando son alentadores y, por supuesto, estamos haciendo del tema un tema importante. Yo no me escondo para hablar del tema. Yo estoy dando todos los días, ustedes me vieron estos días hablando eh, este asunto que generaron el fin de semana de que había una oleada de jóvenes desaparecidas, cuando en realidad, pues perdón, pero nadie las había privado de su libertad. Las jóvenes estaban por su propia voluntad fuera de su casa no habían avisado, una de ellas apenas el fin de semana estábamos explicando eh, de nacionalidad eh, rusa, 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 que estaba con su novio, que no le había avisado a los papás. Bueno, después hasta el fin me enteré que el papá es un buen amigo mío. Este, eh, estamos dando la cara con el tema, estamos trabajando en un asunto que lastimó a Jalisco, que lastimó a México, que es una herida no cerrada y que va a requerir un enorme esfuerzo. Cuando me preguntan a mí, oye, Alfaro, vemos que hay muchas fosas en Jalisco, pues sí porque estamos buscando a los desaparecidos. Esas fosas ahí estaban desde hace mucho, ¿eh? y tienen cadáveres de, de años, no más que nadie las buscaba. Hoy tenemos equipos de búsqueda, está, la Comisión de Búsqueda está trabajando, estamos a, eh, trabajando con la comisión, de, la comisión de Atención a Víctimas, estamos haciendo un enorme esfuerzo, eh, pero no es un tema que se pueda resolver en, en corto plazo, y sin duda es tal vez el reto más complejo que hoy tiene, no el gobierno de Jalisco, sino el Estado mexicano. ¿Hablas de...? Bueno, las mujeres, este... Eh, los trabajos que hemos hecho en la materia, pues me parece que son importantes, pero también evidentemente insuficientes. ¿Cuál es la naturaleza de los feminicidios en su enorme mayoría? Suceden adentro de las casas. O sea, también esa es una realidad que tenemos que entender. El marido hace... Hoy en la mañana vi unas imágenes brutales de un marido que mata a su mujer y luego se suicida. Adentro de la casa no está la policía. O sea, hay un problema también de descomposición social y de deterioro de la idea de comunidad que yo creo que también hay que poner sobre la mesa y también creo que hay que hablar con la verdad yo leía en un periódico local, no voy a decir nombres porque luego hay sentimientos pero hace dos días un periódico local titular, primera plana que hablaba de 30 feminicidios en octubre del año no hay que confundir los homicidios de mujeres con feminicidios los feminicidios tienen una serie de características para poder catalogarlos como tales no son 30 los que van, son 5 Cinco son muchos, de todas maneras. Pero me parece que ese es otro ejemplo de cómo necesitamos poner las cosas en su justa dimensión. Si no, para resolver un problema, primero tienes que entender el problema. Y yo creo que aquí de lo que estamos hablando son de fenómenos que están poniendo en evidencia, insisto, procesos de descomposición social, a los que me parece pues, lo más fácil para todos decir, es el gobierno. Es dedo flamígero, ¿no? El gobierno es el responsable. No, el tema de los feminicidios creo que tiene una composición en términos de responsabilidades distinta, que cada quien tenemos que hacer nuestra parte y que el mensaje tiene que seguir siendo el mismo. Tenemos que parar de manera tajante, de manera eh, total, la violencia contra las mujeres. Era la respuesta de Gabriel Ora <risa> este, Usted, eh, usted eh, señala eso de las cifras, que yo también, las cifras y la percepción es completamente diferente. Lo hemos platicado en muchas sí. ocasiones y el tema es que mientras existe una persona que la salten, que la roben, pues las cifras no van a decir nada. Pero, ¿cómo trabajar? 
de la mano coordinada con un sistema de justicia totalmente invadido de corrupción, porque aquí el que la hace no la paga. Entonces, es un problema de que te asaltan y luego te asaltan y luego ves que es el mismo que te asaltó tres días atrás, o que te amenazan, o que te llaman a tu casa y te dicen, si denuncias te va a ir peor, que vas a un restaurante, a lo mejor no son todos los restaurantes, pero sí estás cómodamente y cuando ven oportunidad llegan y te ponen una pistola en la cabeza. O sea, ¿cómo trabajar de la mano coordinada con el sistema de justicia para que el, com que, el que cometa un delito no pague? Sí, bueno, daría el ejemplo del tema de feminicidios. En efecto, se han cometido actos eh, que lastiman eh, a nuestro Estado por su naturaleza, por su nivel de violencia contra las mujeres. Nada más que yo daría algo que es importante, o poner algo sobre, importante sobre la mesa. Todos los feminicidas de los hechos que han sucedido en este gobierno están en la cárcel. Todos. ¿Podemos revisar? Esa es la parte que hace el gobierno. Dos salieron, ¿no? A Por... ver. Eh, lo, lo, de Heidi y el de... Lo, lo que hace la, 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 la autoridad justicia. judicial, el Poder Judicial, digamos, es otra agenda uh -huh. distinta. Pero el gobierno lo que hace es detener a las personas que están agrediendo a las mujeres. En eso nadie podrá reclamar omisión del gobierno. Uh -huh. Es decir, como en el caso de desaparecidos, uno de los okay. cuestionamientos este fin de semana era que no se habían activado los protocolos y la alerta. Pero falso. Por supuesto que se habían activado sí, claro. y estaban en operación. Y eso fue lo que nos permitió encontrar, aunque no estaban desaparecidas, digamos, privadas de su libertad, pero sí nos permitió encontrar a las jovencitas que se habían señalado. En el caso de los feminicidios es lo mismo. Eh, ha habido actos terribles. Bueno, el que me pasó en la esquina de Casa, de Casa Jalisco. Jalisco, contra eso me decían a mí, oye, en Casa Jalisco, pues a quien ve el video, pues, ¿qué, ¿qué podría hacer alguien contra un loco como el que fue a matar a su mujer de esa manera? Eh, sin embargo, a los que están agrediendo a las mujeres los estamos deteniendo. Y eso me parece que es parte de nuestra responsabilidad. ¿Cuál es también nuestra responsabilidad? Hacer un llamado eh, muy amplio a parar de tajo la violencia contra las mujeres. Imagínate para el padre de cuatro hijas con su servidor. Si no es un tema, pues claro que es un tema. Me preocupa que mis hijas estén seguras en la calle. Y estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para lograrlo. No más, bueno, pues no es un asunto sencillo. Este, insisto, estamos viviendo las consecuencias de un proceso de descomposición de muchos años, de la sociedad, del gobierno, del poder judicial, de todo. Esa es la realidad en la que nos tocó vivir. Esa es la realidad en la que me toca gobernar. Y pues hay que darle. No me voy a rajar y voy a sacar... Adelante los compromisos que yo hice con los cancilleros. Creo que, que el, el asunto de la corrupción es un asunto que tiene que verse con más detenimiento. Sin duda alguna, la corrupción y la, y la inseguridad van agarradas de la mano, sobre todo cuando es en el Poder Judicial y pues esto está generando impunidad. Pero también, en cierto grado, eh, hay la percepción, bueno, yo tengo la percepción, para no echarle la culpa a nadie, de que al interior de las corporaciones policíacas todavía sí. hay corrupción. Y sí, eso no. pues es otro, otro, otro tornillo que está flojo y que se tiene que apretar. Lo hay, tienes toda la razón. Hoy, de hecho, tomamos la decisión en la Mesa Estatal de Seguridad, el Gabinete Estatal de Seguridad, de intervenir la policía de San Juan de los Lagos, de tomar controles. No fue una decisión unilateral, ¿eh? No crean que fue como aquella historia que pasó al final del trienio, del sexenio pasado en Tlaquepaque, no sé si recuerdan sí, sí, sí. Eh, ahí una toma de controles. Acá fue una decisión a partir de, de información de inteligencia eh, federal, del ejército, de la Guardia Nacional, y decidimos tomar control porque lo que ya estaba pasando ahí era insostenible. Eh, y hay otros municipios en los que se está haciendo el análisis y se estudia la posibilidad de hacer lo mismo. Eh, Va a ser imposible, eh, Alfonso, es materialmente imposible decir vamos a acabar con la corrupción al interior de las corporaciones. Pero sí tenemos que generar cuando menos la idea de que el que la hace la paga. Lo que decía Becky, que, que no haya esa impunidad absoluta. Eh, el tema de, del combate a la corrupción al interior de los cuerpos policíacos es una agenda en la que estamos, pero falta mucho por hacer. Yo ahí reconozco así, como digo, vamos con estos avances, también ahí digo, nos falta mucho. Eh, y el tema de la corrupción que en el caso del Poder Judicial... Eh, lo que hay que entender es que además del problema de la corrupción, insisto, en el tema del sistema, el otro día también leía un encabezado en otro diario local que decía solo el 1% de los delitos que se cometen terminan con una sentencia. Pues el sistema judicial se diseñó para que fuera así. Esa es la realidad, se diseñó para que solo el 1% se procesara de esa manera. Lo demás tendrá que ser por mecanismos alternos y por otra serie de instrumentos. ¿Estoy de acuerdo con ese modelo de justicia? Yo la verdad no. Porque en los hechos creo que no ha funcionado. Hay quien dice que es cuestión de tiempo y de hacer una serie de medidas para que funcione. Pues vamos a ver. Pero por lo pronto esa es la realidad en la que estamos. Y no va a haber pretextos. Yo reitero aquí en esta mesa mi compromiso de no fallarle a los jaliscienses. Y de que vamos a recuperar poco a poco la paz y la tranquilidad. 
Gobernador, evidentemente el tema de la seguridad y violencia es el que más te preocupa y le preocupa a los jaliscienses y te desespera. Sí. A tal grado que te has convertido en vocero, en informante de lo que hace la fiscalía. Sí. Eh, a veces. Advierto, advierto que te metes de más a veces en áreas que le corresponderían a, a los funcionarios y, y bueno, eso lleva también a, a un desgaste. El caso de la percepción en el, en el tema de la seguridad, pienso que en la medida que no disminuya los eh, desaparecidos, los homicidios, 2100 desaparecidos fueron en el pasado, pasado año uh -huh. y de los homicidios 2672, eh, 34 por cada 100 mil habitantes. En la medida que estos delitos no se resuelvan o no bajen, difícilmente la percepción también de los ciudadanos va a, a cambiar. Y en ese sentido, por los medios de comunicación tenemos que informar. Sí, y habrá siempre de mi parte respeto a lo que digan los medios, pero también la posibilidad que creo que tengo y el derecho de defender eh, mi postura y de argumentar cuando desde mi punto de vista no se está hablando con la verdad. Es decir, coincido contigo, Gabriel, en el sentido de que esos delitos, eh, las desapariciones forzadas y los homicidios, influyen de manera determinante en la percepción. Y que mientras eso no baje, pues la percepción no va a cambiar. Sin embargo, también creo que Gabriel tiene mucho de razón al decir los delitos en los que hay una responsabilidad directa del Estado para garantizar el patrimonio de las personas, los que ya mencioné, no los voy a repetir, son también una manera de ir reconstruyendo poco a poco las condiciones de seguridad. Es decir, eh, tampoco es trabajar para nada. Todo ayuda. Tenemos que trabajar en bajar la cifra de homicidios dolosos, homicidios dolosos sin duda. Y en el tema de desaparecidos, por supuesto. Pero la tarea que hemos hecho en el primer año para reconstruir nuestras instituciones, crear nuevas instituciones, se dice fácil lo de la policía metropolitana, pero fue un debate muy complejo, tuvimos que poner de acuerdo a nueve alcaldes, bueno, dos alcaldesas, siete alcaldes, este, llegar a un gran arreglo, va a ir dando resultados poco a poco, eh, y en el tema de la relación con los medios en, esos, en estos asuntos, si un periódico publica una cifra equivocada, ¿por qué no puedo yo decir esta mala cifra? Si un, si un periódico da un dato que esté mal, me parece que yo no estoy faltando la, la libertad de expresión al decir, esto no está correcto. En el tema de desaparecidos hubo un artículo que yo critiqué y un periodista al que yo critiqué y dije, está diciendo mentiras porque publicó que había una oleada de desapariciones, que no se habían activado los, los protocolos, que estaban las muchachas desaparecidas, cuando en la mañana la fiscalía ya había informado otra cosa. Entonces a lo que voy es, eh, vivimos tiempos muy densos. En los que cada cosa que dices genera reacciones, genera críticas, genera posicionamientos. Eh, pero yo soy eh, y he sido siempre un político que habla de frente. Eh, espero nunca faltar el respeto y si lo hago también he sabido rectificar. Pero voy a seguir defendiendo la posición eh, que yo creo que me corresponde. Y sobre todo insistiéndole a los medios de comunicación. No hay que lastimar al Estado. No se trata de esconder información. Se trata de que no convirtamos a los actos criminales en la nota principal de nuestro día a día. Porque así como hay cosas delicadas, hoy estamos hablando de un tema difícil, y vengo esta mesa a hablarlo con apertura, también hay muchas cosas positivas de las que podríamos hablar, porque hablamos de Jalisco por los desaparecidos, pero podríamos hablar de Jalisco como el estado que más empleos generó de México de todo el año pasado, o podríamos hablar de Jalisco como el empleo que creció 84% de inversión extranjera directa, o podríamos hablar de Jalisco como uno de los estados que definió la revista de turismo más importante de México como uno de los destinos a visitar en el 2020, o podríamos hablar de Jalisco como el principal productor en el sector agropecuario de todo el país, o sea... Este estado es un gran estado. Tenemos problemas y los vamos a seguir enfrentando. Bueno, vamos a una breve pausa y regresamos con nuestro tercer tema en pocos minutos. Cada año que comienza trae nuevas historias. Algunas son divertidas, otras de a montones. Y unas más de sorpresas por descubrir. Pero sea cual sea tu preferida, lo importante es que estén a tu medida. Con Fichoki, sabor y alegría en cada mordida. Dulces de la Rosa. 
Asiste a Expo Plásticos, la exposición internacional de tecnología, maquinaria y soluciones innovadoras en plástico para todas las industrias. Más de mil marcas presentes, maquinaria operando en vivo, conferencias y talleres especializados. Te esperamos del 11 al 13 de marzo en Expo Guadalajara. Pre-regístrate en línea para asistir sin costo en www.expoplásticos.com.mx. Somos los maestros del Templo de Sanación. Veamos en nuestro nuevo horario, de lunes a viernes a las 5 de la mañana, sábados 9 de la noche, domingos 7 de la noche en Canal. 4. Si siente que hay vibraciones que bloquean su vida, el amor, la suerte y la salud, consúltenos en López Cotilla 800. Deje de sufrir, cambie su destino. Sexting. Es la divertida e íntima actividad de enviar fotos, mensajes o videos a tu crush. Cuando no tengas nada que hacer en el trabajo o en el súper o en las reuniones familiares. Con selfies provocadoras, emojis sugerentes, algo así. Se dice sexting. Sobre amor, solo en Blim TV. Bosque Urbano de Extra tiene talleres de educación ambiental para cultivar tu conciencia. Aprende jardinería básica, a cultivar hongos comestibles, a hacer un huerto urbano, lombricomposta y muchas otras cosas para tu familia o empresa. Llama a Bosque Urbano de Extra al 33 31 23 11 33. Bosque Urbano de Extra. Eres actor y se te acabó la telenovela. Estás buscando una chamba de verdad. Yo te estoy buscando a ti. Marca 01800 Doña Lucha. No te arrepentirás. DL y compañía, 16 de marzo. Toros en Guadalajara, tercera gran corrida. Por primera vez en esta plaza, el mejor rejoneador de México, Emiliano Gamero. Los espectaculares forcados mazatlecos. La gran revelación de la temporada, José Mauricio y Gerardo Rivera. Lidiando dos toros de Guanamé y cuatro toros de la estancia. Plaza Nuevo Progreso, domingo primero de marzo, 4.30 de la tarde. Boletos en taquillas de la plaza y sistema superboletos. Bueno, entramos a nuestro tercer y último tema de esta noche en este programa especial con la presencia del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. Y el tema es la oposición ante el nuevo gobierno, pero la pregunta se la vamos a ascender a Alejandro porque ya lo, le dimos tiempo de hablar en el bloque anterior. Bueno, eh, la, la actitud del gobernador que has asumido marca dos visiones totalmente diferentes. Una, un gobernador que le entra a la confrontación y un gobernador que... De, defiende los intereses de los jaliscienses y no eres un, tu personalidad y tu estilo pues no te permite una cosa es la sumisión y tú le hablas muy bien el respeto a la institución y el respeto al presidente pero ese respeto que tú pides eh, es un respeto lleno de coherencia y de congruencia el que tú pides un trato equitativo a Jalisco y yo preguntaría eh, aunque los partidos de oposición están partidos y no vemos la oposición por ningún lado eh, muchos se preguntarían el gobernador, ¿cuál es su trato con los diputados de oposición? el gobernador es congruente y el mismo trato que pide del presidente lo está llevando a cabo con los presidentes municipales de oposición yo, yo creo que sobre todo esa es mi mejor carta de presentación para poder hablar de respeto porque si tú le preguntas a los presidentes municipales de Morena por ponerte un ejemplo, eh, me parece que son ocho en el estado eh, te van a decir cómo los apoyamos eh, le van a decir, perdón, siempre le he hablado a usted no. este, eh, es que lo conozco desde mis inicios eh, el, el trato ha sido parejo a todos los municipios los apoyamos con los módulos de maquinaria, en todos los municipios hubo obras, en todos los municipios ha habido apoyos eh, con los diputados tengo una gran relación podemos diferir en algunas cosas pero hemos logrado construir acuerdos muy importantes yo no tengo mayoría calificada como pues, prácticamente la tiene el presidente en el Congreso, y sin embargo hemos sacado acuerdos de mayoría calificada eh, con diálogo y con trabajo conjunto eh, eh, pedir respeto implica también ofrecerlo yo he tratado al presidente siempre con respeto lo digo públicamente eh, sigo considerando que es un hombre que quiere que le vaya bien a México y me gustaría poder ayudarle en ese propósito sin embargo eh, hay cosas que yo no puedo dejar de hacer cito otro ejemplo en un tema delicado como es el tema de la educación ¿Cómo voy a poderme quedar callado cuando Jalisco es el último lugar nacional en el presupuesto que recibe de la federación per cápita por alumno. Si nosotros estuviéramos, no como el Estado que más recibe, si estuviéramos solo en la media nacional, tendríamos un ingreso extra de 4 mil millones de pesos que podríamos utilizar, por ejemplo, para arreglar escuelas. Entonces, ese son el tipo de temas en los que yo no me puedo quedar callado. Yo tengo que defender a mi Estado y eso nos falta el respeto al presidente. Entonces, creo que estamos viviendo, insisto, un momento eh, complejo con nuevas reglas del juego, un nuevo sistema político. Yo sí creo que hoy vivimos en un nuevo sistema político. 
eh, y estamos construyendo juntos las nuevas reglas. Entonces, pues eso nunca será fácil, pero no aspiro, lo digo con toda claridad, ni a encabezar la oposición al presidente, ni a que se me considere un gobierno de oposición. Yo quiero ser el gobernador de Jalisco, que trabajó con el presidente de México para construir un mejor Estado. Pero, a ver, pero ¿y en lo, en lo local? A mí me parece que, que el gobernador de Jalisco tiene un, fa, un panorama muy favorable. Tiene una, se lo digo yo, uh -huh. tiene una, <risa> partidos políticos desmoronados. El PAN, el PRI están, parecieron la lona, divididos. Y no han puesto realmente oposición, por ejemplo, desde el Congreso. La, 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 la fracción de Movimiento Ciudadano, pues obviamente camina con su gobernador. Y pues Morena, que ahí en ratos no, está también, dividido, también, también, dividido, también, sí, también, sí. también ha jalado, claro, con el proyecto de la refundación. Sí. Tan es favorable que, que lo de la refundación lo han sacado muy bien hacia adelante sí. y están trabajando en la, en la nueva constitución. Este panorama no debería de facilitar las cosas para que Enrique Alfaro saque adelante todos los proyectos. Sí, y lo, y lo han facilitado. Es decir, yo tengo... Solamente agradecimiento y, y reconocimiento al trabajo que han hecho todas las facciones en el Congreso local. Ha habido solidaridad, han defendido posturas en donde han tenido diferencias, creo que las han puesto sobre la mesa, pero evidentemente creo que hay una oportunidad histórica para que Jalisco tome decisiones de, de fondo, eh, replantee su rumbo y por eso es la idea de la refundación. Si no, no estaría proponiendo eso. Es decir, eh, la posibilidad de que Jalisco construya un nuevo acuerdo social, que Jalisco... Eh, Plantee la manera de abordar problemas que hoy, con nuestro diseño institucional, nuestro diseño jurídico, eh, nuestro diseño administrativo, no vamos a poder resolver. Porque esa es la realidad. Hay problemas que, como están las cosas hoy, no se van a poder resolver y que necesitamos una nueva realidad para poder enfrentar nuevos problemas y nuevos desafíos. Pues es precisamente eh, por eso que hoy, en esta condición, creo que es el momento de empujar y de sacar adelante el proceso de la refundación. Hay condiciones políticas para construir grandes acuerdos en Jalisco. Yo creo que hay condiciones históricas que hacía mucho no se veían, uh -huh. eh, por supuesto que creo que hay que aprovecharlas. Gobernador, en, en el pasado reciente tú te construiste con un liderazgo en la oposición, es decir, no vienes de ser el candidato al gobierno, sino el retador al trono, es decir, el retador al gobierno, <risa> eh, te construiste en la oposición, fuiste durísimo como oposición en eh, los últimos, al menos los últimos que serán nueve años. ¿Nueve años? Eh, te construiste en los medios, fuiste y eres uno de los políticos que mejor te trataron los medios de comunicación hasta tu llegada al gobierno, hasta no, tu llegada no, al gobierno. No, 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 no. Eh, algunos, algunos. Eh, no, en general casi todos, eh, que en general casi todos. O sea, puedo decir que eh, en esa época tenías incluso mejor prensa que el gobernador eh, en turno con mucho, eh. es decir, una nota tuya y no tenía que ver nada con el tema de la inversión publicitaria ni de los centavos, tenía que ver tal vez con una disposición tuya a a platicar con los medios de comunicación y con los periodistas. Nos parece, o a mí me da la impresión, a lo mejor yo estoy equivocado, que últimamente te exasperas mucho con la sí. crítica en los medios y que eso eh, pues, no coincide con un liderazgo que se construyó desde la oposición y en los medios de comunicación. ¿Habrá algún replanteamiento de esto? Mira, yo creo que un político que asume que todo lo que está bien es un político que está condenado a fracasar. Todo lo que yo tenga que mejorar siempre habrá voluntad y disposición para hacerlo. Evidentemente, mi relación con los medios, eh, digamos, habría que, habría que plantearla en términos diferenciados. No es igual con todos los medios. Ya ha habido medios que se han ensañado, ha habido medios con los que yo no tengo comunicación desde hace mucho. Y hay muchos medios a los que respeto, y sobre todo comunicadores, todos los aquí presentes, gente a la que respeto y, Gracias. y reconozco, inclusive en, con algunos, con diferencias en algún momento, pero eso no significa que seamos ni enemigos ni que estemos enfrente. Yo eh, reitero, este, tengo toda la disposición de hacer mejor lo que no haya hecho adecuadamente en el pasado, de corregir cosas que se tengan que corregir, y si una de ellas es mejorar la comunicación con los comunicadores, por supuesto que estoy puesto para hacerlo. Gobernador, ¿Tu gobierno, gobernador, se le critica de que ha sido de practicar rudeza innecesaria. Dos detenciones por delitos menores, podríamos señalar, si es que eh, existieran, de políticos connotados. Miguel Castro y Antonio Gloria, uno candidato a la gobernatura y otro expresidente del PAN. Sí. ¿Qué dices a eso? ¿Tuviste que ver es la forma como ejerces el poder? Y otra, y otra pregunta que te haría. Se habla de que estás operando para el 2021, eh, Alianza Movimiento Ciudadano Partido de Acción Nacional para evitar perder mayoría ante, ante Morena. Sobre la primera, eh, la detención de Miguel Castro la hizo la Fiscalía, el proceso lo hizo la Fiscalía Anticorrupción. Y la Fiscalía Anticorrupción no la puse yo, no responde a mis intereses, ni tenía ningún interés. Yo ¿No tampoco. te consultaron? 
por supuesto que no es un tema en el que yo tenga interés. Miguel Castro es una persona que en algún momento fuimos hasta amigos, no tengo ningún rencor con él, fuimos adversarios en la contienda y yo creo que cometí un error porque el señor tenía, porque nomás se habla de que pobrecito de Miguel, pero la verdad es que tenía eh, un arraigo domiciliario y lo violó y yo, pues en esta mesa hablamos de que había que aplicar la ley, entonces no entiendo por qué en algunos casos aplicar la ley y en otros no o sea, sería un primer, una primera consideración porque los testimonios de que violó la ley están ahí fueron públicos y bueno, pues actuó la autoridad competente, no yo. Segundo eh, caso, eh, mencionaste el de... Antonio Gloria. Gloria. Ah, el de Antonio Gloria, pues es una denuncia que pusieron desde la administración de Aristóteles. Ni siquiera yo lo denuncié. Es un proceso que siguió su curso y que bueno, pues este terminó, pues como terminó siendo Antonio además una persona a la que yo respeto y aprecio, ningún interés político. Y sobre lo de las alianzas, eh, bueno, y me falta todavía hacer todo lo que está en mi alcance para que varios exfuncionarios acaben en la cárcel, eso sí o sea, porque las que he dicho esa agenda no está cerrada no, porque una cosa es que yo no imparta justicia y otra cosa es que no diga, hay casos en los que voy a hacer todo lo posible para que quien saqueó este estado pague las consecuencias de sus años ¿Cómo, pues como cruces y como varios otros o sea, eso no significa que yo tenga consigna para atacar a nadie pero yo creo que hay cosas que tienen que llegar hasta sus últimas consecuencias, pero no hay ningún interés en esos casos que mencionas, Gabriel. Lo digo de frente y con toda claridad. Y segundo, sobre las alianzas, pues mira, yo, yo soy gobernador, fui gobernador sin alianzas. Nunca le he tenido miedo a competir solo. He enfrentado escenarios de adversidad. Eh, me da mucho, me llama la atención cómo ahora hay quienes siguen diciendo que este, vamos a enfrentar un escenario terrible y que nos van a ganar la elección que viene. No, pues lo que me daría pendiente es que dijeran otra cosa, porque siempre han dicho lo mismo. Y hemos ganado cada vez que nos hemos enfrentado a este tipo de escenarios. Nuestro proyecto político tiene solidez. Eh, yo he mantenido mi distancia de los temas de partido, estoy concentrado en mi agenda de gobierno, pero las decisiones sobre alianzas electorales hoy recaen en otras instancias. Yo ya gané lo que tenía que ganar, yo voy a concentrarme en ser gobernador y que los calicienses decidan cómo va a, a sacarse adelante el proceso electoral de los ¿A usted le canta el fútbol? ¿Lo he visto sufrir? Lo he visto por la chiva sobre Mucho, todo igual, sí. pero también cuando Ay, uno, le grita, bien, técnico, no, no, uno le grita al técnico, ¿por qué no hace cambios? ¿El gobernador tiene planeado hacer cambios o la alineación que lleva es la adecuada? No, creo que tengo una buena alineación que necesita apretar el ritmo de trabajo, eh, que necesitamos corregir algunas cosas, que necesitamos hacer mejor otras. Pero estoy tranquilo con mi equipo, los cambios que hemos tenido que hacer los hemos ido procesando, tampoco han sido temas menores, cambiamos a la titular del organismo público de servicios de salud, cambiamos al secretario de seguridad, o sea, ha habido cambios, pero estoy tranquilo con los resultados. Mira, estamos en un momento, ve, que lo digo rápido, en el que todo lo que se trabajó en el primer año de gobierno va a ir dando poco a poco resultados. Vamos a ver los cambios en el sistema de transporte, movilidad. los cambios en la agenda de movilidad, los cambios en la agenda de medio ambiente, eh, la transformación en el modelo de crecimiento económico. Es decir, estamos en un momento interesante y estoy tranquilo con el trabajo. Gobernador, un minuto, no, rápidamente, cara, los procesos políticos venideros, ¿hay unidad al interior de tu equipo o la rebatinga por el poder empieza ya a hacerse notar? Caso completo, Pablo, Pablo Lemos. Con nombres y apellidos, Pablo está más que puesto, lo platicamos hace poco. ¿Más que puesto con ustedes? Con nosotros y con el proyecto, y con el proyecto, con el que, el proyecto que él mismo construyó, porque este no es mi proyecto, es también de Pablo. Ismael está puesto, Clemente está puesto, Hugo está puesto, Ibarra está puesto. Estamos listos, estamos muy unidos. Eh, tenemos eh, Marilena, en fin, todos. Entendemos que hay cosas en las que podemos tener diferencias en algunos momentos. Me parece sano, además. Eh, pero el equipo está fuerte, está unido y estamos claros de que vamos a enfrentar juntos el 2021. Bueno, pues eh, ojalá tuvieran mucho más tiempo porque realmente se quedan muchos temas aquí en la, en la mesa. Ojalá que nos permita una futura y, y lo digan. más próximo posible invitación, gobernador. Pero sobre todo ponderamos y agradecemos que así de cara al público, como lo hacemos nosotros todos los lunes aquí, pues directamente usted dé respuesta a todo lo que finalmente los colegas aquí le, le preguntamos, le cuestionamos, le señalamos. Y bueno, pues esto habla de una apertura que pues también es una nueva modalidad. Me parece que es algo que se podrá repetir incansablemente y la gente eh, ojalá que así lo reciba. Cuando Muchísimas me digan, gracias. un gusto estar aquí. Saludos. Buenas noches. Y gracias a todos ustedes y a usted por el favor de su atención. Hasta la próxima. Segunda parte.